Bienvenue sur le site d'exploitation de gravier ici à Lokosa. Des hectares qui regorgent ce gisement qui fait le bonheur de cette région. Ces ouvriers partent toute leur journée sur cette carrière. Yabavi n'a pas le temps de rentrer s'occuper de ses enfants. C'est ici, sous cet abri de fortune qu'elle les dépose, pendant qu'elle travaille sous le soleil. Comme elle, ils sont nombreux à faire le job. Ils travaillent pour ce qu'ils appellent à pétan, c'est-à-dire le patron. Lucien est l'un d'eux. Tout, tout bon, bon, à au planiment, après le grillage, après le pelle, après le tiga. Donc, King Bay, bon, nous, que le vévéda, il dort vieux, il dort là, parce qu'il y a un béton, il là, il y a une ressource à deux dieux. Donc, il y a un donc, on sort d'or, nous confier, il y a King Bay, il patron, il me blâme, patron, patron, patron. Mais pour les autorités de la ville, l'exploitation de gravier exige des démarches et des procédures. L'exploitation des ressources minières sont réglementées par les tests. Et pour un exploitant qui veut eh, ouvrir un site de carrière, il y a des processus. C'est tout un processus. Il saisit le maire pour avoir l'occupation du site. Et pour, pour que le maire lui donne l'occupation du site, il y a les agents de la direction de service technique accompagné de, des agents des cas de vie qui vont sur le, le lieu pour voir si c'est possible qu'on lui donne l'autorisation. C'est après ça là que le maire donne le certificat d'occupation du site. Et ce certificat fait partie des dossiers qu'il va envoyer à la direction des mines pour avoir l'autorisation temporaire d'exploitation de, 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 de carrière. Mais malheureusement, ce n'est pas respecté. La procédure n'est jamais respectée par ces exploitants. Ils sont plusieurs à être les graviers sur ce site. Mais les autorités n'en connaissent que quelques-uns. Bon, il y a des clans d'eau. Mais il y en a des clans d'eau. Bon, regarde la sienne. Nous planons à voir. Et il y a des gens à s'inscrire. Je suis sous couvert à mes détours. Hein une sorte de désordre dans l'exploitation de ce gisement. Quel est le regard de la direction des mines, des départements du Mono et du Koufo sur le fait Eux tous n'ont pas l'autorisation. Ils n'ont pas tous l'autorisation. Mais ceux qui ont eu les autorisations ont dit, on dit les seules autorisations sont déjà périmées. Et ils doivent reprendre. Ça fait qu'aujourd'hui, dans le, dans le, dans le COSA, on n'a que deux do, dossiers deux dossiers que nous avons transmis au, au niveau national pour l'autorisation. L'activité telle qu'elle est menée aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une mauvaise gestion des graviers à l'OCOSA Bon, oui et non, parce que, puisque, oui, parce que nous ne sommes vraiment pas allés à, à, à règle vis à vis de de la loi. Non, non, oui. Mais, je, comme je le dis, je continue de le dire, c'est des, des artisans. Ce n'est pas des entreprises. La carrière de gravier d'Aïmvedji est exploitée déjà à près de 80%. La mairie de Lokosa dit ne percevoir qu'une petite tasse dans ce commerce. La direction des mines aussi n'en reçoit pas grande chose. Les ouvriers rencontrés sur le site se plaignent eux aussi parce que mal payés. Aujourd'hui, le gravier est finissant ici sur le site d'Adiakome. Depuis plusieurs années que cette activité se mène, à qui a-t-elle profité réellement Une grosse interrogation.